비신사적으로 혹은 내용적으로 저는 새로운 걸 계속 하고 싶었어요. 새로운 것에 굉장히 큰 가치였어요. 근데 내가 진짜 쫓아가고 싶고 계속 보고 싶고 뭔가 궁금한 이미지는 자연에 있구나라고 느꼈어요. 회화가 인간을 만들어 가는 것 같다. 회화를 중심으로 작업하고 있는 이정은입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아, 반갑습니다. 원비 오신이랑 고생하셨어요. 아유, 뭐 괜찮습니다. 아, 이거 이제 작업실. 네. 아, 지금 향기는 딱 작업실 향기인데. 좀 유한 냄새가 많이 나죠. 아, 이쪽 안으로 들어가는 건가요? 네, 아파트이긴 한데 네. 제가 지금 작업실을 쓰고 있어서. 아, 이렇게 이제 거실에서 지금 작업을 하시고. 네. 아니, 딱 들어오는데 약간 저는 처음에 가정 방문 이런 느낌인데 <웃음> 어, 작업실이라고 딱 해가지고 음. 여기 오신 지는 얼마나 되신 거군요? 작년 8월에 오피스텔에서 작업을 하다가 음. 이쪽으로 옮겼어요. 그래서 음. 1년 조금 넘은 것 같아요. 이쪽에 작업하기는 괜찮은 건가요? 오피스텔은 통짜로 돼 있어서 음. 천장이 높아서 좋았는데 음. 공간이 부분이 안 됐다 보니까 아. 제가 뭐 이쪽에서는 작업을 하고 음. 다른 데서는 작품을 말리고 싶은데 통이다 보니까 그런 게 분리가 안 돼서 아 이렇게 딱딱 분리를 네, 시켜놔야 되나 저는 오히려 아파트 가 구분이 됐으니까 더 좋더라고요. 아, 아예 처음부터 구분돼 있으니까. 네. 그러니까 사실 보통 작가들은 통입니다. 사실 통으로 그쵸, 이렇게 그쵸, 그쵸. 천장 놓고 그쵸, 그쵸. 이런 게 작업실로 맞아요. 쓰는데 그러면 방을 어떤 식으로 좀 구분해 가지고 쓰시는지. 음. 일단 제 음. 뒤로는 이제 제가 자는 방이고 음. 이제 여기 같은 경우는 그림을 또 말리는 가구가 뭐 따로 있고 아, 조금은 조금은 네. 소품들을 말리고 그리고 저는 주로 자연광을 많이 하다 보니까 양쪽으로 창이 들어 있는 작업실을 좋아해요. 아. 제 작업을 할때 그래서 네네. 실제로 작업을 하는 공간은 이 쪽에서 다 모든 것이 이루어지고요. 네, 네, 네. 이제 첫 번째 방은 음, 음. 여기는 말리고 있어갖고 아 바람도 엄청 많이. 여기는 좀 공기가 또 다르네요. 그렇죠. 네. 해는 이쪽으로 들어오는데 상을 막아놓은 상태에서 이렇게 계속 건조를 시키도 있다 보니까 아 이쪽 방은 좀 약간 좋고. 온도도 계속 높아지고. 작품을 계속 말리셔야 되니까 네. 그럼 이거 다 작품 이렇게 만들 직접 작가님이 다 짜져가지고. 제가 원하는 대로 주문을 했습니다. 음 <웃음> 저는 또 물감을 많이 쓰다 보니까 이쪽 방에는 아예 물감만 따로 해가지고 제가 필요한 재료들은 이쪽에다 따로 모아놓고 총 3개의 방을 이제 작업실 용도로 쓰고 있는데 한쪽 방에서는 이제 큰 그림들 보관하고 음. 거기도 말리는 방 아, 음. 그러니까 지금 보면 작가님 작품들이 상당히 마테리얼가 두껍잖아요 네. 그러다 보니까 아무래도 그 말리는 게 상당히 좀 중요한 것 같아요 그림 그리고 나서의 그 다음 핸들링도 굉장히 중요한 것 같아요 이게 최근에 지금 하고 있는 작업인가요? 네, 제가 아. 개인전 지금 준비하고 있는 작업이거든요. 네. 네, 네, 네. 지금 약간 보니까 이게 풍경인가요? 지금 느낌이. 네, 좀... 맞습니다. 아. 풍경이에요. 네, 멀리서 본 풍경이고, 음. 이거는 멀리서 보기도 했지만 또 음. 가까이 간 풍경이기도 합니다. 아, 좀더 아, 안으로, 좀 들어... 안으로 음. 들어간 풍경인데 훨씬 더 안으로 들어가게 되면 좀더 추상적으로 되게 하는 그렇죠, 게 그렇죠, 되는 그렇죠. 것 같아요. 어떤 것들은 조금 더 추상적으로 하다 보니까 더 구체적이지 않게 보일 수 있는 요소들이 좀더 많고요. 음. 이런 것들은 그래도 뭐 무지개가 있다든지 음. 개중에 그림을 읽어갈 수 있는 키들이 있잖아요. 음. 문들이 있기 때문에 음. 어, 뭐 나무다 뭐 어, 나무다 보면 옆엔 풀인가 하면서 음. 보시는 음. 분들이 상상해서라도 어. 이렇게 그림을 읽어갈 수 있게 풍경은 좀 그렇게 작업하고 아. 있어요. 색감 자체가 좀 자연의 색감도 있겠지만 좀 이렇게 보면 그쵸. 약간 좀 아이스크림? 네. 네. 느낌, 그러니까 이 네. 마테리아가 그래서 그런가? 네. 좀 통통 튀는 느낌? 네. 저도 그림을 그리면서 강한 그림을 그리고 싶다. 힘 있는 그림을 음. 그리고 싶다. 근데 그 힘이 그냥 힘이 아니라 강하면서도 부드러운 힘은 도대체 어떤 색일까를 음. 봤을 때 물성을 최대한 끌어올리고 색은 조금 더 말씀하신 아이스크림 같은 그런 색들이 있으면 부드러움이 같이 강하면서도 부드러운 힘이 전달이 되는 것 같아가지고 어떤 것들은 조금 더 원색을 더 살리기도 하지만 어떤 것들은 파스텔 톤좀더 살려가지고 그리고 또 이런 붓질 느낌들이 또 어떻게 보면 딱 도드러지잖아요. 네, 네, 네. 이런 느낌들이 더 이런 색감하고 더잘 맞아가지고 음. 더 그런 것 같은데 이런 거는 뭐 이렇게 어떻게 해야 하는 거죠? 한 번에 가는 건가? 어, 한 번에 가기는 하는데 사실 이제 뭐한 터치를 하는 데 있어서 한 번에 잘 되지가 않으니까 정말 음. 잘될 때까지 처음에 눕혀서 작업했다 세워서 작업했다 이거 계속 반복해서 아. 작업을 하는데 한 터치 한 터치를 할때한번 하고 끝나는 게 아니라 그 터치가 되게 마음에 드는 터치가 나올 때까지 계속 위에다 올려요 음. 그러다 보니까 저렇게 보시면 옆에가 굉장히 두꺼워지죠. 아 그렇죠. 그 지금까지 물감에 <웃음> 레이어가 계속 쌓이네. 오히려 네. 옆이 더 두꺼워지는 것 같아요. 계속 밀수로 붓의 너비에 따라서 이제 제가 생각한 이제 
어떻게 보면 조형 요소를 가지고서 너비를 가지고서 보시는 분들한테 즐거움을 드리고 싶어서 네. 넓은 붓, 뭐 음. 좁은 붓에서 이건 사용하는... 아까 지금 풍경이를 하고 있잖아요. 네네. 어떻게 보면 실경 산수보다는 작가님이 어떤 머릿 속에 있는 90한 5%, 5... 퍼센트 뭐그 정도는 정말 음. 실제로 제가 다본 것만 그려요. 아본 거, 네. 본거 혹은 경험한 거. 근데 음. 딱 그것만 그리는 게 아니라 음. 무지개를 봤다. 그러면은 제가 무지개를 한 번만 본건 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까는 어느 때는 일몰 때 봤던 거 아니면 이렇게 정말 날이 화창한 때 봤던 거 그렇게 해가지고 그런 경험들을 갖고서 그림을 그리는 거죠. 음, 나머지 그걸 채워주는. 네. 어느 날은 뭐 어느 날에 정말 꽂힐 수도 있고 음. 아 이거는 내가 두 날을 섞을 수도 있고 세 날을 섞을 수도 있고 그거는 정말 그날의 저의 감정. 아. <웃음> 그럼 상당히 어떻게 보면은 좀이 그림을 시작하고 나서부터 중간에 끊긴 게 없겠네요. 계속 이 감정선을 잡아야 되기 때문에. 네, 저 되게 말 되게 중요한 얘기 해주신 것 같아요. 이제 음. 보통 작가님들하고는 좀 다르게 저 같은 경우는 시작을 하면 그림이 끝날 때까지는 음. 정말 그냥 작업에 다 맞춰서 마르기 전에 또 그래서 마르기 전에 작업이 끝나야 되기 때문에 음. 물감도 이렇게 지금 보시면 여기도 지금 파레트가 있고 이쪽도 파레트가 있는데 음. 쓰는 색깔들을 기본적으로 만들어 놓고 음. 그리고 나서 여기 와서 또 그림을 그리고 아이 그러면 이 통이 혹시 물감 다 통이에요? 네, 다 아. 물감이고 뭐이 안에도 물감이 야. 있고 뭐 여기도 물감이 있고 그러니까 보통 우리가 아는 거 유화 같은 경우 사실 이렇게 네. 짜놓고 조금 섞어서 그렇지, 그렇지, 그렇게 하잖아요. 그렇게 보통 이거는 사실 아크릴 작업하는 사람들이 <웃음> 대용량으로 만들어서 쓰는 맞아요. 건데 제 작업이 물성을 최대한 살려서 음. 두께가 있게 하다 보니까 중간에 만들면서 하면 은 말라버리고 또 이렇게 작업의 흐름이나 그렇지, 저희가 그 필이 있잖아요. 어. 필이 끊기거든요. 네. 그래서 필이 끊기지 않으려면 아주 기본적인 것들은 다 이제 생각을 한 다음에 다 색깔을 만들어 놓고 그리고 이렇게 팔레트에 일단 기본적으로 해 놓고 음. 그 다음에 시작을 하는 거죠. 어. 근데 이건 안 굳어요? 어, 굳긴 하는데 이제 저 같은 경우에는 뭐 여기 한번 보실까요? 이제 이게, 이게 보시면 뭐예요? <웃음> 저는 냉장, 냉장고인데? 여기가 오! 야, 저는 이렇게 물감? 물감을 이렇게 네네. 하고 있어요. 물감을 이렇게 아, 보관을 네. 따로 하고 네네. 오일이라고 하잖아요. 네네. 저희가 그걸 조절을 해서 미리 만들어 놓는 거죠. 아, 다 제조를 해가지고 다 그러면... 제조를 해놓고 음... 와서 퍼서 쓸수 있게. 진짜 아이스 아이스크림 가게 같네요. <웃음> 가끔 어떤 색은 네. 먹고 싶기도 합니다. 아, <웃음> 저도. 그럼 지 이렇게 풍경 작업을 뭐 하게 된 계기가 있었나요? 2007년에 제가 개인전을 처음 했을 때는 마트 관련해서 이제 뭐 소비 사유에 대해서 제가 작업을 했어요. 아, 우리 마트. 뭔가 물건이 컬러풀하게 쌓여져 있는 것 아. 자체를 제가 그런 거 보는 걸 굉장히 좋아하더라고요. 색감적인 것. 색감적으로 어떤... 가서 굉장히 크기도 하고 되게 다양한 물건들이 사람보다 굉장히 크게 쌓여져 있는 크기를 봤을 때 그거에 대해서 좀 제가. <웃음> 물씬화 된 거죠. 아. 어떻게 보면 상품을 보면서 처음에는 그 마트 자체의 풍경을 그리기 시작했는데 결국에는 제가 똑같은 상품이 이렇게 높이 쌓여져 있다는 모뉴멘트처럼 보이는 그거에 대해서 어, 유난히 저는 좋아하더라고요. 그래서 그거를 이제 부각시키면서 건물을 이제 제가 만들기 시작했어요. 뭐 지구라트도 만들고 뭐 마천루도 만들고 그러다 보니까 하늘을 또 필요로 해서 하늘을 찾아다니게 되었고 그럴 즈음 마트 작업을 한참이었는데 대학원 때 철암 그리기라는 게 이제 서영성 교수님께서 하는 어떤 그리기 모임이 있었어요. 강원도의 철암이나 태백이란 석탄을 중심으로 한 산업화됐던 도시가 폐광이 되고 산업이 기울면서 그 도시가 어떻게 변해가는지를 사진도 찍으시고 그림도 그리시고 하는 모임이 만들어진 거예요. 약간 기록적인... 그렇죠. 그렇죠. 저 같은 경우는 2006년부터 한 2020년까지는 계속 철암이란 어... 곳을 모임 때못 가도 혼자라도 갔었어요. 아... 그 장소가... 저한테는 지금 작업을 하는 어떤 되게 충격적인 곳이었어서 아, 그 이유가 있나요? 그렇게 거기에 빠져든 그 당시에는 마트에 빠져 있다 그렇죠. 보니까 네네. 자연보다는 마트만 어, 다니다가 어. 강원도에 갔는데 예쁜 휴양지에 가게 된게 아니라 정말 산골로 들어가서 그림을 그리게 되다 보니까 저는 거기가 진짜 무슨 사파리 온 것처럼 아... 너무 자연인 거예요. 너무 무서운 거예요. 거기다 제가 그때는 자연을 대상으로 하는 게 아니다 보니까 자연을 봤는데 뭘 그려야지 라는 거는 대상으로 보이지가 않고 전혀 그리던 거 다른 거니까 이게 자연인감? 했던 어떤 그 자연에 대한 충격 때문에 당장 그 작업을 하진 않았지만 계속 그게 아, 저한테 네. 각인이 네. 되고 큰 인상을 주다 보니까 마트 작업을 계속 하면서도 내가 왜 이거에 이렇게 반응을 한 거지? 해서 궁금해서 계속 가게 된 거예요. 처음엔 어색했던 네. 부분들이 점점 
다가오고 정 선수한테 다가온 거죠. 어... 그러면서 정말 마트 작업하면서 어떻게 보면 되게 자연스럽게 믹싱된 게 제가 기념비적으로 이렇게 상품을 쌓아서 건물로 만들다 보니까 정말 중요한 거는 상품이기 전에 뒤에 배경이더라고요. 아무리 상품이 멋져도 뒤에 배경에 하늘이나 그 배경이 멋지지 않으면 상품이 이렇게 멋져 보이지 않는다는 것을 약간 뒤통수를 맞으면서 상품에서 자연으로 가게 되는 어떤 계기가 되는 거죠. 어, 그럼 그때 그 작업들은 지금의 이런 작업들은 마테리얼가 있었었나요? 초반에 그림을 그릴 때는 이렇게 마테리얼가 있지는 않았고요. 음. 중간에 사실 이런 작업을 하기 전에 자연을 먼저 그렸을 때는 굉장히 평평하게 옛날에 제가 그리던 방식으로 그렸어요. 마트 그렸을 때처럼. 마트 그렸을 때그 방식처럼. 근데 제가 자연을 그 그리고자 하는 거는 단순한 재현이 아니라 자연이 저한테 줬던 그 생경함과 그 생경함 때문에 살아나게 되는 평소에 안 쓰던 감정, 음. 감각, 그 소름 끼치는 그런 거 있잖아요. 사람이 뭔가 이렇게 위급하거나 모르는 데 가는 음. 그런 것들을 불러일으키게 할수 있는 회화적인 장치나 뭔가 방법이 필요했기 때문에 평평한 것만으로는 해결이 안 됐다고 해서 아, 그래서 그 마티에를 좀 더... 근데 이 작업은... 지금 작업 좀 느낌 다른데 이것도 지금 자연을 그린 건가요? 그렇죠. 자연이기도 한데 뭐가 좀 있는 그쵸. 것 같은데? 네. 인간도 자연이니까. <웃음> 그렇죠. 이거, 이거 사람이죠? 그렇죠. 그렇죠. 이때는 좀더더 더 날것의 느낌이 있네요. 굳질해. 네. 그렇죠. 우리가 사람이면서도 동물이면서도 자연이면서도 생각보다 우리 스스로를 자연이라고 생각하지 않잖아요. 그쵸, 그쵸. 먹는 거 빼놓고 바르는 거 빼놓고는 어, 난 자연이야 라고 생각하면서 사는 사람들은 거의 없는 것 같아요. 우리, 우리가 사는 곳 자체가 사실은 어떻게 보면 도시 자체가 네네네. 그런 것들에 대해 관심이 가면서 저런 사람의 영혼에 대해서도 생각을 하고 그리고 실제로 자연에 대해서도 하고 동물이지만 사람이 갖고 있는 자연이라는 인간이 갖고 있는 어떤 생각이나 감정에 대해서 담고 싶어서 어느 거는 동물도 그리고 어떤 거는 풍경도 그리고 해서 그것들을 다 섞어서 작업을 했는데 이제 나중에 작업을 하면서 자연에 좀더 집중을 하게 된 거죠. 그러니까 지금 보면 색감 자체도 처음에 이 색감도 정말 어떻게 보면 네. 자연의 날것의 색이라면 지금의 색감도 사실 어떻게 보면 네. 작가님의 자연의 색감이 나온 그쵸, 것 같아서 그쵸, 그쵸. 자연이 갖고 있는 속성 을 보여주는 거잖아요. 근데 결국엔 자연이 아니다 보니까 그림으로 이거를 제가 사람들한테 보여주려면 은 자연 그대로를 갖다 붙이지 않는 이상은 회화를 그리는 게 어느 정도까지 표현이 될까에 대한 고민을 했고 그렇다면 내가 정말 좋아하는 그 자연 혹은 내가 꽂혀 있는 그 자연을 보여주는 거를 더 극대화시켜서 보여주고 싶은 거죠. 유아가 갖고 있는 특성 중에 하나가 자연광에 의해서 영향을 받으면 아침에는 뭐 살짝 눈을 떴다가 저녁에는 또 자고 해서 실제로 다른 물감에 비해 알료에 비해서 실제 자연하고 비슷한 느낌을 줘요. 아 이게 자연광하고 만났을 때? 네, 자연광하고 만났을 때. 유아가 갖고 있는 특성이 그렇기도 하고 물감을 두껍게 쓰면 그게 더 극대화돼. 그래서 그런가 약간 이제 지금의 느낌들은 약간 어떻게 반추상 느낌이 더 음. 강해진 것 같아요. 그러니까 예전에 그렇죠. 약간은 뭐 어떤 자연의 그거를 담게 그리려고 네. 했다면 지금 같은 경우는 작가님의 어떤 그런 생각과 복합적으로 그러다 보니까 색감에서 그런 게또 나오는 것 같아요. 색감도 이제 저라는 자연에 대해서 고민을 하게 된 거죠. 음. 내가 자연을 봤다가 이제 보다 보니까 어느 순간 어, 그럼 내가 자연이네. 음. <웃음> 나라는 자연을 통해서 어떻게 보면 제 눈이 하나의 필터가 될수 있잖아요. 네네네네. 나라는 자연, 내 필터를 통해서 나는 자연을 어떻게 반응하고 내가 좋아하는 색감은 무엇이고 나는 이것을 어떻게 움직이면서 내 모션으로 표현할 수 있고 그런 것들에 대해서 오히려 나중에 더 관심이 많아지면서 좀더 자유로워지면서 어플을 봤어 하면서 이제 그 대상에 얽매이지 않죠. 얽매이지 않고 내가 자연이다. 아 이제 이제 그러, 그래서 그런 경지까지. <웃음> 내가 자연인 걸 하는 이제 생각이 음. 드는 거죠. 그래서 음. 음 이러면서. 어떻게 보면 이제 자연을 재조합하는 그런 그쵸, 단계까지. 그렇죠. 저만의 어떤 색감이라든지 음. 제가 갖고 있는 신체 있잖아요. 팔다리의 네. 길이 혹은 제가 갖고 있는 모션, 음. 제 근육의 힘에 따라서 나오는 그런 것들을 자연을 담는데 표현을 해야 되겠다 해서 이제 방식이 이렇게 바뀌었고요. 저는 이 뒤에 배경을 굉장히 신경을 쓰는 편이에요. 음. 왜냐하면은 자연이란 게 그냥 떠다니는 자연만 있는 게 아니라 실제 실제로 이제 식물이나 숲 같은 걸 많이 그리다 보니까 는그 공간이 갖고 있는 시간성이라는 게 있잖아요. 거기서 꽃이 피기까지는 막 1년이 걸리거나 어때는 20년을 사는 데 그걸 어떻게 표현할 것이냐. 저 같은 경우에는 이제 백에 그런 시간들, 음. 뭐 날씨들 그리고 제가 그때 또 갓날에 어떤 특별한 경험들이나 뭐 어떤 그런 감정들이 있잖아요. 그런 것들을 제가 이제 뒤에 백 작업으로 많이 하는 감정들이 약간 색감으로 이렇게. 그렇죠. 정말 하나하나 쌓는 방식. 또 이제 그 쌓으면서 제가 이제 생각하는 것들을 어떤 데는 좀 나이프로 이렇게 긋기도 하고 물감을 던지기도 하고. 왜냐면 자연이 갖고 있는 에너지는 정말 작은 에너지, 큰 에너지, 중간 에너지. 어떤 거는 힘찬 에너지가 있는데 
이거를 그냥 일단 막 이렇게 에너지를 쓴다고만 해서는 전달이 될것 같지가 않아서 저 나름대로 에너지를 전달하는 방식을 이제 여러 표현 기법을 한 거죠. 그리고 이거 보면 약간 반추상 느낌이 나는데도 불구하고 형태들이 좀 보이잖아요. 네. 꽃 같은 것도 보이고 네, 네. 지금 이렇게 이 제스처도 아까 잠깐 그림 보면 이제 뭐 약간 무지개 음. 그런 형상 같기도 하고 다른 작업들에도 제가 자연이 갖고 있는 생기나 에너지를 다 담는 작업인데 무지개 작업은 저한테 조금 더 특별해요. 음. 왜냐면 제가 이전에 마트나 소비 뭐 자본주의 이런 것에 이제 관심이 있어서 계속 작업을 하다 보니까 무엇을 하든지 저는 소비한다라는 개념에 대해서 되게 많이 생각을 하게 돼요. 음. 그림 그리면서도 아 이건 내가 시간을 쓴다라고 표현할 수도 있지만 시간을 소비한다라고 말하면 아주 뉘앙스가 되게 달라지잖아요. 음. 그런 것처럼 뭐든지 일단 소비한다라고 일단 한 번씩은 꼭꼭 생각을 해보는데 무지개 같은 경우는 그 성격이 고정되지가 않잖아요. 생겼다가 없어지고 원래 거기 꼭 있어야 되는 것도 아니잖아요. 이게 물체화된 거랑 저렇게 자연현상이라는 것 자체가 자연 중에서도 자연현상이라는 건 너무 신기할 거예요. 그 성격 차이가. 그러면서 저 무지개는 우리가 소비한다라는 개념보다는 함께 즐길 수 있고 누구나 다 가질 수 있다는 거예요. 저것들을 내가 재상으로 잡았을 때는 누구한테나 줄수 있는 자연의 에너지겠다. 그 에너지로부터 그분들이 살아있는 기운을 좀더 느끼셨으면 좋겠다. 안 쓰셨던 감각을 더 쓰셨으면 좋겠다. 그래서 내가 더 살아있음을 느꼈으면 좋겠다는데 제가 결국은 전달하고 싶은 건 자연이 주는 어떤 되게 좋은 에너지이기 때문에 꽃에도 정말 저런 무지개에도 나무에도 태양에도 그런 에너지들은 뭐, 다. 그러니까 작가님 아까 설명했던 것처 무지개는 어디에도 있고 어디에도 없는 것처럼. 그렇죠. 작가님 그림에도 사실 표면적으로 보이는 무지개도 있지만 네. 안에 들어가 있는 무지개는 다 들어있는 것 같은 느낌이 들어요. 감사합니다. 네. <웃음> 좀더 우리 작가님에 대한 어떤 그런 그 내용적인 부분들은 좀 앉아서 얘기하면 어떨까. 음, 네. 네. 그때 당시 이제 저희 교육 갔다 보면 아무래도 서양 미술사 자체가 계속 과거를 이렇게 부정하면서 대부분 오잖아요. 대부분 이렇게 미술 사절을 그러니까 보면 어쨌든 거기서 살아남아야 되는 네. 거잖아요. 남들이 해보지 않은 거에 깃발을 꽂는 것이 굉장히 큰 의미를 뒀어요. 근데 